Olá pessoal, nesse vídeo nós iremos ver uma forma fácil de visualizar nossos arquivos shapefile no Google Earth. A gente vai então converter um arquivo, um arquivo shape para KML para poder abrir ele lá no Google Earth. Esse arquivo KML também você pode usar ele para enviar para alguém que não tenha um ArcGIS, por exemplo. Precisa visualizar uma área ou alguma coisa desse tipo. Você pode gerar um KML, exportar um shapefile para KML, enviar para essa pessoa por e-mail, enfim, qualquer forma que for. Essa pessoa vai poder abrir lá no Google Earth e visualizar essa área, tá? uma área útil, uma área de estudo, alguma coisa. Então vamos lá. Aqui nós temos um, um arquivo shape, um polígono qualquer. É, nós vamos então converter ele para KML para poder depois visualizar no Google Earth. A gente vai usar aqui uma ferramentinha do, do próprio do ArcGIS. Está na Arc Toolbox. Que está aqui em ferramentas de conversão. No, na opção do KML aqui. Opção Layer to KML. Vamos aqui então carregar o nosso arquivo shape, adicionar ele aqui, vamos informar a pasta para onde a gente vai salvar, que vai ser nessa aqui mesmo, aqui no caso ele está mostrando o KMZ, mas da mesma forma, Vou colocar aqui então, conversion, underline, KML. Beleza. Um outro, um outro ponto importante aqui é a escala. É a escala de saída do, desse arquivo KML, que tem que ser a mesma que está mostrando aqui em cima, na barrinha de escalas. Então a gente tem que digitar aqui, só, só visualizar aqui e digitar aqui, tomando cuidado que tem que ser, não pode ter ponto, como fala aqui no, no help, na nossa ajuda aqui. Tem que ser dessa forma. Número inteiro, sem pontos, sem vírgula, sem nada. É, não, aqui, ó, não pode usar os dois pontos, que é o que ele mostra aqui. Não pode usar ponto, não pode usar vírgula. Então, número inteiro. Então, o que a gente vai digitar aqui? 3.731. Hum, ok. Deixar ele trabalhar. Feito, converteu. Vamos lá para a pasta onde a gente salvou ele. KML está aqui. Conversion underline KML. Vamos abrir ele então para visualizar lá no Google. E está aí nosso polígono. Vamos apenas tirar então a o preenchimento dele, Vou colocar uma bordinha aqui para a gente poder visualizar, ok, e está aqui o nosso shape convertido para KML para poder visualizar no Google. Tem uma outra forma para a gente poder visualizar que é visualizar no Google que é bem simples, a gente só não vai ter Polígono, vai ter apenas a localização. Poder, um exemplo, eu estou trabalhando aqui com, esse, com essa área, com esse polígono, e quero saber se lá no Google, para essa área aqui, eu vou ter imagens em alta resolução, para talvez extrair algumas informações de lá. O que, que eu posso fazer? Usando essa ferramenta aqui, esse botão aqui, identificação, eu vou clicar na minha área de interesse, aqui vai mostrar as todas as informações que tem na tabela de atributos, que aqui no caso tem poucas, mas enfim. Aqui ele vai mostrar as coordenadas, que é o que nos interessa nesse momento. Ele está mostrando em, desse, em graus decimais aqui. A gente vai, vai colocar aqui, indicar que é para graus minutos e segundos. Vamos copiar essas coordenadas. Vamos para o Google. Eu vou aqui só mudar o zoom de lugar para vocês entenderem o que, que eu que eu estou querendo mostrar, como é interessante isso aqui, aí só 
colar aqui na, na caixinha de pesquisar as coordenadas e mandar pesquisar. Ele vai diretamente para onde você estava trabalhando. A gente só não vai ter polígono, vai ter simplesmente uma coordenada para indicar não. Ah, beleza, nessa área aqui a gente tem uma, uma imagem boa, de alta resolução, a gente pode trabalhar. O que eu posso fazer? Posso então gerar um, um polígono aqui, criar um polígono, converter ele para KML e mandar ele lá para o ArcGIS como shapefile depois para mim poder trabalhar lá. Que é, eu vou deixar, eu vou deixar o link do, de um outro vídeo que eu tenho, que está no meu canal. Vou deixar o link abaixo que tem essas que tem como fazer isso: criar o um polígono, salvar ele em KML e exportar ele para Shapefile para trabalhar dentro do ArcGIS. Então, acho que era isso, pessoal. Espero ter ajudado. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só comentar o vídeo ou enviar e-mail. Obrigado, até o próximo.